ఏం చెప్తామండి అసలు ఆ పార్టీయే బూతుల పార్టీ కాస్త కాస్త చరిత్ర ఉన్న అన్నాబత్తుని సత్యనారాయణ గారు బిడ్డలుగా బయటకు వచ్చినటువంటి అన్నాబత్తుని శివకుమార్ గారు తెలుగుదేశం భిక్ష పెడితే ఎదిగిన నాయకులు అప్పుడు తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు చాలా శుద్ధంగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు వైసీపీ అనే పార్టీలో చేరిన తర్వాత ఆయన కూడా బూతులు వస్తున్నాయి అంటే ఏంటంటే టోటల్గా వైసీపీ పార్టీలో ఎవరు చేరినా కూడా బూతులు బూతు పురాణంతో మొదలుపెట్టి బూతు ప్రసంగాలు ఇచ్చి బూతులతో ఎండ్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళ జీవితాలు బూతులు అయిపోతామని అందులో శివకుమార్ గారు కూడా మినహాయింపు కాకుండా పోయింది నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి తెనాలిలో ఎదిగినటువంటి రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా చాలా హుందాగా వ్యవహరించారు ఎడ్లపాటి వెంకటావు గారు అక్కడే ఉన్నారు ఇవాళ నూట రెండు సంవత్సరాలు ఇది అన్నాబత్తిని సత్యనారాయణ గారు వాళ్ళ నాన్నగారు అట్లాగే అన్నాబత్తిని శ్రావణ గారు వాళ్ళ ఈరోజు శివకుమార్ గారు వీళ్ళందరూ ఎడ్లపాటి వెంకటావు గారు ఆలపాటి రాజా గారు వీళ్ళంతా తెనాలి బెల్ట్గా చేసుకొని చక్కటి రాజకీయాలు హుందాతనంతో కూడినటువంటి రాజకీయాలు మంచి ఉద్యమాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న నాయకులు అండి ఈరోజు శివకుమార్ ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఒక డ్రంకర్డ్ స్టేజ్లో ఉండి మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉంది చాలా తప్పు చేస్తున్నారండి నువ్వు ఎదిగొచ్చినటువంటి రాజకీయ పార్టీకి నువ్వు వెన్ను పోటు పడిచి ఎవరో వైసీపీ పార్టీ అని ఒక తెలంగాణ సోదరుడు పెట్టిన పార్టీని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరువు తెచ్చుకుంటే ఆ అరువు తెచ్చుకున్న పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కింద బంటులుగా మీరు వ్యవహరిస్తూ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వెన్నుపోటు పడిచారనే మాట ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావంటే నువ్వు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉండగా ఎందుకు మాట్లాడలేదు వెన్నుపోటు పడిచావని చాలా తప్పు చేసినారు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వెన్నుపోటు పడవటానికి చాలామంది ప్రయత్నిస్తున్నారు అందులో మీరు భాగస్వాములేమో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళగానే ఆయన వెన్నుపోటు పడిచి ఆయన స్థానంలో ఒక రటానికి చాలామంది మంత్రులు తయారవుతున్నారు వాళ్ళందరికీ దొన్నుగా నిలబడటానికి మిమ్మల్ని తయారు చేసుకుంటాను మీరు వాడే భాష ఏంటి ఒక పెద్ద ఆయన అనే విచక్షణ లేకుండా ఆయన కింద నిన్నటిదాకా పనిచేసి విధవన్నారు విధవ అని మాట్లాడతారు ఎవరండి విధవలో ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచం అంతా చూస్తుంది ఎవరు విధవలో ఎవరో నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి శివకుమార్ గారు మీ మీకు మీకు నేను చెప్తా ఉన్నానండి ఇది పద్ధతి కాదు ఏదో ఒక రోజు మళ్ళీ మీరు తెలుగుదేశంలో చేరతారనే నమ్మకంతో మేము శుద్ధమైన భాషలో చెప్తున్నాం వైసీపీ పెట్టకముందు నువ్వు కూడా సోనియా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సోనియా గాంధీ దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను సీఎం అని చేసి సీఎం అని చేయి అని అడిగినప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ నాయకుడే వాళ్ళ నాన్నగారు కాంగ్రెస్ నాయకుడే ఎవరో పెట్టినటువంటి వైసీపీ అనే పార్టీ నువ్వు పెట్టుకొని ఆ పార్టీలో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా చలామణి అవుతా ఉంటే ఎవరెవరు తెచ్చుకున్నారు ఎవరు వెదవలు అందుకని మీరు వెదవలయ్యి జనాలు వెదవలు చేయకండి ఒకటండి వాళ్ళ ఇంటి పేరు కూడా వైసి వై వైఎస్ఆర్ అంటే ఎదురింటి సందింటి అని వాళ్ళ ఇంటి పేరు ఎదురింటి సందింటి అండి బహుశా నాకు తెలిసి తెలుగు జాతిలో ఆ ఇంటి పేరు ఎవ్వరికి లేదు ఎదురింటి సందింటో ఎడుగురి సందింటో అంటే ఊరు మొత్తానికి ఎదురుగా వాళ్ళు అంటే రకరకాల చెప్తారండి కథలో ఐఎమ్ సో సారీ ఊరు మొత్తానికి చివరిగా ఉండి ఆ ఎదురుగా కనపడతా ఉంటే ఒకే ఒక ఇల్లు ఆ ఇల్లు రాజారెడ్డి గారిది అందుకని ఎదురింటి సందింటి ఆ సందులో ఉన్న ఎదురింట్లోనే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి ఎదురింటి సందింటి వైసి వైఎస్ఆర్ అని వచ్చిందండి తప్పండి ఇవన్నీ అవి చెప్పడం కూడా మా తప్పే కానీ చెప్పిస్తున్నారు అంటున్నా నేను నిన్నగాక మొన్న షరీఫ్ గారు డెబ్బై ఏళ్ల వయసు దాకా తెలుగుదేశంలో ఉండి ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి మార్పు తీర్పు ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు షరీఫ్ గారు ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన ఒక నిబద్ధతతో కూడినటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులుగా తెలుగుదేశం శాసన మండలి చైర్పర్సన్గా చీఫ్గా ఎంత హుందాగా ఎంత ప్రశాంత వదనంతో మొత్తం రాజ్యాంగాన్ని తిరగేసే విధంగా తీర్పునించారు కాబట్టి ఏంటంటే అక్కడే ఒక సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉన్న వ్యక్తులు ఏదో ఒక రోజు ఒక సంచలనాత్మకమైనటువంటి ఒక సంస్కరణకి మార్పుకి తెర తీస్తారని చెప్పడానికి షరీఫ్ గారు ఈరోజు మనకి నిదర్శనంగా ఉన్నారు షరీఫ్ గారికి నిజంగా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ఏమంటే ఎంత గమ్మత్ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆ మాధవరావు గారు ఎవరు అనంతపురంలో నీకు దమ్ము అంటే అనంతపురం రా అన్నారు అన్న మూడు రోజులకే వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీటింగ్ పెడితే అసలు ఇసుకేస్తే రాలని జనంతో ఆ రోజు మీటింగ్ చెప్పుకొని వచ్చారు అట్లాగే తెనాల్లో శ్రావణ్ గారు ఇట్లాంటి వాగుళ్ళు వాగటం వల్లనే చంద్ర శివకుమార్ గారు వెంటనే తెనాల్లో మీటింగ్ పెట్టారు ఎవరైతే సవాళ్ళు విసురుతున్నారు ఇట్లాంటి అక్కడికి చాలా సునాయాసంగా బాబు గారు తనదైన శైలిలో నెమ్మదిగా సహనంగా చక్కగా తన క్యాడర్ని కాపాడుకుంటూ ఒక హుందాతనంతో కూడినటువంటి మీటింగ్లు పెడితే జనం స్వచ్ఛందంగా వచ్చి మేము మిస్ అయ్యామండి పాలిచ్చే గేదెను వదిలేసి కాలుతో దాన్ని దున్నపోతుని మేము ఎన్నుకున్నామని చెప్పి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు కియా మోటార్సే కాదండి ఇక్కడున్న గతంలో గత ప్రభుత్వం శక్తియుక్తులన్నీ వడ్డీ అంతర్జాతీయ సమస్యలు ఎన్నిటినో ఆకర్షించి అగ్రిమెంట్లు కూడా చేసుకున్న సమస్యలు అన్నీ కూడా ఈరోజు హ్యాండ్ ఇచ్చేసినాయి ఒక దొంగ చేతికి తాళాలు
వీళ్ళు దీన్ని అవినీతి రాజ్యంగా చేసుకొని కియా మోటార్స్ అనే సంస్థకే చెడ్డ పేరు తీసుకొచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారండి చెన్నైలో షీమ్ షీమ్ ఉందేమి నేను అదే అంటున్నానండి ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్ని చెప్తున్నా కూడా ముప్పై ఒక్క కేసుల్లో నిందితుల్లాగే కనిపిస్తున్నారు తప్పితే నువ్వు నిజంగా జీసస్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కూడా అసలు ఎవరు కన్వీనియంట్గా ఫీల్ కావట్లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఒక కియా సంస్థ పోవటమే కాదండి రేపు సాక్షాత్తు ఆంధ్రప్రదేశ్ని కేసీఆర్ గారికి తాకట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి మా నాయకుడు ఎక్కడుంటే అక్కడే రాజధాని మా నాయకుడు ఎక్కడుంటే అక్కడే రాష్ట్రం అని సిగ్గు లేని ఆ నూట ఎమ్మెల్యేల్లో ఎవరో మాట్లాడారు సిగ్గు లజ్జ లేదా మీకని మాట్లాడతా ఉన్నా అంటే లోటస్ పండ్లో ఉండి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తావు నువ్వు తాగి వస్తారు కొడాలి నాని గారు అయితే తాగి వస్తారు సాక్షాత్తు రోజా గారు కూడా తాగి వచ్చారని చెప్తున్నారు తాగుబోతలంతా అసెంబ్లీలో నిండిపోయి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి నాయకులు ఎదవలని మాట్లాడటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి శివకుమార్ గారు అలా మాట్లాడుతున్నారు అట్లాగే ఈరోజు ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చినా కూడా మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ మీద వేసుకొని నేనున్నాననే ధైర్యంతో ఆయన అన్నాడు నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అని చెప్పాడు కదా ఆయన ఎక్కడున్నాడండి అసెంబ్లీకి రావటానికి దొడ్డిదారిని వచ్చాడు కానీ రహదారిలో రాజ రాజ వీధిలో నడుచుకుంటావసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైగా మైనారిటీ సోదరుల గురించి నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఈరోజు మైనారిటీ సోదరులు కదలాల మైనారిటీ సోదరులకి ఈరోజు ఉత్తర ఉత్తర భారతదేశంలో జరుగుతున్న అవమానాలకి తెలుగుదేశం ఒక స్టాండ్ తీసుకుంది అన్యాయం జరుగుతుంది మైనారిటీ సోదరులకి అని ఆ స్టాండ్ మీద మేము ఉన్న పరిస్థితుల్లో సాక్షాత్తు మైనారిటీ సోదరుడు అయినటువంటి షరీఫ్ గారు ఆంధ్ర జాతిని కాపాడటం అనేది ఒక హిస్టారికల్ ఈవెంట్గా మేము గుర్తిస్తున్నామండి కాబట్టి ఈరోజు మైనారిటీ సోదరులు ఆరో షరీఫ్ గారికి జరిగే జరిగినటువంటి అవమానాన్ని మరొకసారి గుర్తు చేస్తూ నువ్వు అసలు సాయిబుకే పుట్టావా నువ్వు అసలు అమ్మా నాన్నకే పుట్టావా అని బొత్స సత్యనారాయణ అని నీచుడు మాట్లాడితే అప్పుడు కూడా ఎంతో సహనం సమయం మనం పాటించినటువంటి ముస్లిం సోదరులకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కానీ ఈరోజు ముస్లిం సోదరులు రావాలా షరీఫ్ గారు ఇచ్చిన తీర్పుని వాళ్ళ మైనారిటీ సోదరుల ఆత్మగౌరవానికి సంబంధించిన విషయంగా వాళ్ళు ప్రకటించుకోవాలి దానికి మా అందరూ మద్దతు ఉంటుందని నేను తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను ఇక్కడ గుంటూరు జిల్లాలో ఎస్పీ రామకృష్ణ గారికి చాలా మంచి పేరు ఉందండి ఇవాళ రామకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ తీసుకొని పోలీసుల నుంచి రక్షణే కావాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడిన సార్ అని అంటే రామకృష్ణ గారు పోలీసుల మీద యాక్షన్ తీసుకోవటానికి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి అందుకనే చాలామంది సోషల్ మీడియాలో ఏం పెట్టారండి కోర్టులో హాజరయ్యే ఒక ముద్ద అయ్యి కోర్టు ఎక్కడుండాలో నిర్ణయిస్తున్నాడు ఇంతకంటే నీచమైన పరిస్థితి ఏముంది ఇంతకంటే దయనీయమైన పరిస్థితి ఏముంటుందని చెప్పేసి అని పెడుతున్నారు నేను కూడా అంటున్నానండి ఈరోజు ఎన్నో సవాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక విషయం ఉందండి అదేంటి ఆయన దొంగ అయినా దావద్ ఇబ్రహీం లాంటివాడు అయినా బిన్ లాడిన్ లాంటివాడు అయినా ఇంకోళ్ళు అయినా వెన్ హీఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ది పీపుల్ ఇన్ డెమోక్రటిక్ వే హీ మస్ట్ బీ రెస్పెక్టెడ్ కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ముప్పై ఒక్క కేసులు ఉన్నా ఆయన ప్రతి శుక్రవారం కోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఈరోజు చీఫ్ మినిస్టర్ హూ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ బై ది పీపుల్ కాబట్టి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారనే మాట్లాడాలి ఆ మాట కూడా మర్చిపోయే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఎవరైతే నిజాయితీగా ఉన్నారో వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే ఒక ముద్దాయికి శాల్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు నిజంగా తెలుగు జాతి అంతా ఉనికిపోతా ఉందండి పక్క రాష్ట్రాలు నవ్వుకుంటూనే ఆశ్చర్యపోతున్నాయి మోడీ గారు అయితే చాలా ఆనందపడతా ఉన్నారు కాబట్టి ఏంటంటే ఇవన్నీ అల్టిమేట్గా నువ్వు కూర్చున్న కొమ్మని నువ్వే నరుక్కుంటున్నావు అనే విషయాన్ని నేను ప్రతి పౌరుడికి గుర్తు చేస్తున్నాను సార్ ఈ సందర్భంగా సో నేనేమంటున్నానంటే మీ మొహ మీ మీ టోపీల మీద ఉన్నటువంటి సింహాలు తలదించుకునే విధంగా పోలీస్ సోదరులు కూడా వ్యవహరించకూడదని నేను మనం చేసుకుంటా ఉన్నాను ఈరోజు మీరు రక్షణగా ఉండండి వాళ్ళు శాంతియుతంగా నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాను రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ అనే ఒక హక్కు ఏదైతే ఉందో ఆ హక్కు వాళ్ళు చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటున్న టైంలో లాఠి చార్జ్ చేసేంత పరిస్థితుల్లోకి పోలీసులు పోకూడదని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను కాబట్టి ఏంటంటే ఇది తప్పండి మేము చేయలేమని ఏ పోలీస్ అయితే అంటారో ఈ సమయంలో ఎవరైతే రైతులకు అనుకూలంగా ఉంటారో వాళ్ళు చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడతారని నేను పోలీస్ సోదరులు కూడా మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను రోజా గారు గురించి మాట్లాడితే మా విలువ కూడా తగ్గిపోతుందని మేము అసహ అసహించుకుంటున్నాం బాధపడుతున్నాం కాబట్టి రోజా సైగలు చేసిందా ఇంకోటి చేసిందా ఇంకో రకంగా వ్యాఖ్యానించి ఆమె నోటికి హద్దు అదుపు ఏమీ లేదు గౌడగేదులాగా బరి తగ్గించిన ఒక ఆంబోతులాగా
దీన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థమవుతుంది అంటే నీ నియోజకవర్గం తగలబడిపోతుంటే నీ నియోజకవర్గంలో యాభై మంది రైతులు చనిపోతే నీ నియోజకవర్గంలో ఆడవాళ్ళు అందరూ ఎప్పుడు ఇళ్లలో నుంచి రానివ్వటువంటి ఆడవాళ్ళు నీకు ఓటేసిన ఆడవాళ్ళు ఈరోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి మా భవిష్యత్ ఏంటని అని అడుగుతూ ఉంటే సాక్షాత్తు ఎమ్మెల్యేనే ఇంట్లో కూర్చొని బర్త్డే ఫంక్షన్లు మేకప్ టీంతో నువ్వు కాలం గడుపుతూ ఉన్నావు కాబట్టి ఈ విషయాలు రిపీటెడ్గా చెప్పాలన్నా మాకు చిరాగ్గా ఉంటుందండి ఈ విషయ ఈ పదాలు రిపీటెడ్గా వాడాలంటే మాకు కూడా చిరాక్ వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఏ మాత్రం ఆత్మగౌరవం ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి వచ్చి పలకరించండి ఎందుకు మీరు ఎవరు ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఆర్కే గారు చించుకుంటున్నారు ఏంటండి అది ఏం భాష అండి అది ఆర్కే గారు వాళ్ళ నాన్నగారు దశధర రామరెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మాకు చాలా దగ్గర వారు మా నాన్నగారు ఆయన చాలా ఫ్రెండ్స్ గౌరవం కలిగినటువంటి హుందాతనంతో కూడినటువంటి రాజకీయాలు జరిపారు ఆ రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆర్కే గారు ఎలా మాట్లాడుతున్నారండి ఈరోజు ఒక రౌడి భాష ఒక అసలైనమైన భాష ఒక పెద్ద చిన్న లేని భాష ఒక విచక్షణ కోల్పోయిన భాష ఆయన సీఎం అవటం వల్ల ఈరోజు రాజ్యాంగపు విలువల్ని రాజ్యాంగాన్ని చదవటాన్ని మొదలుపెట్టారు ఈరోజు రైతు సోదరులు కూడా రైతు సోదరి మళ్ళీ కూడా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి హక్కులు విధుల గురించి మాట్లాడే ఒక మంచి అవకాశాన్ని మేము దక్కించుకున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే అయిపోయింది టైం దగ్గరకు వచ్చేసింది వాళ్ళకి ఏ క్షణంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్తారో తెలీదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళిపోతే సీఎంలు కావాలని ఆర్కే గారు అనుకుంటున్నారు బొత్స గారు అనుకుంటున్నారు బొగ్గన గారు అనుకుంటున్నారు అంబట్ రాంబాబు గారు అనుకుంటున్నారు అక్కడ ఉన్న చాలామంది సీనియర్లు అనుకుంటున్నారు ముందు అసలు దాని నుంచి ముందు రక్షణ కల్పించుకోమని నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే అండి వాళ్ళ నాన్నగారు చచ్చిపోయిన మూడు రోజులకే నన్ను సీఎం అని చేయమని అడిగినాడు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తర్వాత సాక్షాత్తు వాళ్ళ బాబాయ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోతే సిబిఐ దర్యాప్తు జరప జరపాలని డిమాండ్ చేసి గొడవ గొడవ చేసిన ఆయన ఆయన ఈరోజు సీఎంగా ఉండి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఉంటే నువ్వు సిబిఐని ఎందుకు అడుగు ఎందుకు చనిపోయారని వాళ్ళ అమ్మాయి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ మా నాన్నగారు చావు మీద విచారణ జరగాలని డిమాండ్ చేస్తుంది